ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോഫി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പാർട്ടികളിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ്സാവാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മാരി ക്രഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേ കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിനാണെങ്കിലും നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ബട്ടറേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ക്രഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടറും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക ബട്ടർ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഈ ട്രയൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും പഞ്ചസാര വെച്ച് ചെയ്താലും മതി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നമുക്ക് മധുരം കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ടോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടിന്ന് മുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ടിന്ന് മുങ്ങി കഴിയണം അതുവരെയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിസിൽ വെയിറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മിനിറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക പൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി അങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടോഫി നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ച മിക്സിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ടോഫിയുടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ബദാമൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും